নমস্কার আসাম কম্পিটিটিভ এক্সাম চেনেলটো আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাইছো মোর নাম কুশল শকিয়া আর এই ভিডিওটি মানে আপনাদের ডিসকাস করি ইন্ডিয়ান হিস্ট্রির উপর আগন্ত হবল আসাম পুলিশের এক্সামের কারণে আমি ইম্পর্টেন্ট চাই চাই কুয়েশন সমূহ আর তার রিলেটেড কিছু টপিক ডিসকাস করে গেছো ইন্ডিয়ান হিস্ট্রির উপর বনায় এই নম্বর ভিডিও যদি আগের ভিডিও সময় চাই চাই লোক কারণ প্রতি ভিডিও ইম্পর্টেন্ট হয় এই ভিডিও খুব একটা প্লে লিস্টত এড করা হয়েছে প্লে লিস্টর লিঙ্কটি ভিডিওটি ডেসক্রিপশনতে দিয়ে থাকবে তাদের আগের ভিডিও সময় চাব ভিডিওটি আরম্ভ করার আগতেই আপনাদের কারণে একটা কুয়েশন রাখিছো এই কুয়েশন মানে আগে ডিসকাস করছো আপনাদের কারণে রখার উদ্দেশ্য হয়েছে যে আপনাদের অল্প রিভিশন হয়ে যাব তারপরে মো গম পাম আপনাদের আগের ভিডিও সময় চাইছে নাই কুয়েশনটি দিয়ে আছে হু এমং দ্য ফলোয়িং ওয়াজ কল্ড ফাদার অফ ইন্ডিয়ান রেনেসাস নিম্নলিখিত কাক ভারতীয় নবজাগরণের পিতৃ বলে কোয়া হয় যিনি অপশন দিয়ে আছে এই অপশনত দিয়ে আছে বি জি তিলক অর্থাৎ বাল গঙ্গাধর তিলক বি অপশনত দিয়ে আছে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে সি অপশনত দিয়ে আছে লালা লাজপথ রায় আর ডি অপশনত দিয়ে আছে রাজা রামমোহন রয় ইয়ার ভিতর কোনটু কারেক্ট হবো আপনাদের তলত কমেন্ট করে জানাব আহক আজির কুয়েশনখানি আমি ডিসকাস করো প্রথম কুয়েশনটি চাও হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং আভিলস টুক প্লেস ইন বেঙ্গল ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য রিভল্ট অফ এইটিন ফিফটি সেভেন ওঠরশো সাতাবন্ন সনের যে সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিলেন সেই সিপাহী বিদ্রোহর ঠিক পিছতেই বংগত আর এটা ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল সেটু কি যিনি অপশন দিয়ে আছে তার ভিতর সি অপশনটা কারেক্ট হব ইন্ডিগো ডিস্টারবেন্সেস সিপাহী বিদ্রোহর ঠিক পিছতেই বংগত সংঘটিত হওয়া এটা ঘটনা হয়েছে ইন্ডিগো ডিস্টারবেন্সেস মনে রাখি ইয়ার আগে প্রশ্ন সুদিছে নেক্সট ইয়ার পিছর প্রশ্ন চাও হু ইজ নোন এজ দ্য গ্রেণ্ড ওল্ড মেন অফ ইন্ডিয়া ভারতের গ্রেণ্ড ওল্ড মেন বলে কাক কোয়া হয় যিনি অপশন দিয়ে আছে তার ভিতর ডি অপশনটা কারেক্ট হব দাদাভাই নরোজি মনে রাখি আগতে বহুতবার এই প্রশ্ন সুদিছে দাদাভাই নরোজিক গ্রেণ্ড ওল্ড মেন অফ ইন্ডিয়া বলে কোয়া হয় নেক্সট ইয়ার পিছর প্রশ্ন চাও হু ওয়াজ দ্য লাষ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট নবাব অফ বেঙ্গল বংগর অন্তিমজন স্বাধীন নবাব কোন আসিল যিনি অপশন দিয়ে আছে তার ভিতর এই অপশনটা কারেক্ট হব সিরাজ উদ্দুল্লাহ সিরাজ উদ্দুল্লাহ হয়েছে বংগর অন্তিমজন স্বাধীন নবাব তেও পলাশী যুদ্ধত ইংরাজর লগত পরাস্ত হয়েছিল ব্রিটিশের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লগত পলাশী যুদ্ধত তেও পরাজিত হয়েছিল সেভেন্টিন ফিফটি সেভেন হয়েছিল পলাশী যুদ্ধ মনে রাখি ইয়ার উপর প্রশ্ন সোধে যে পলাশী যুদ্ধ কেটে হয়েছিল সেভেন্টিন ফিফটি সেভেনত তার এশ বছর পিছত অর্থাৎ এইটিন ফিফটি সেভেনত পলাশী যুদ্ধর এশ বছর পাছত হয়েছিল সিপাহী বিদ্রোহ সেভেন্টিন ফিফটি সেভেনত হয়েছিল পলাশী যুদ্ধ কার কার মাজত হয়েছিল বংগর নবাব আর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাজত হয়েছিল বংগর নবাব পরাজিত হয়েছিল সেই কারণে শেষর জন স্বাধীন নবাব বলে কোয়া হয় বেটেল অফ পলাশী হয়েছিল সেভেন্টিন ফিফটি সেভেন মনে রাখি আর তার এশ বছর পাছত হয়েছিল সিপাহী বিদ্রোহ এইটিন ফিফটি সেভেনত গতি মনে রাখি হু ওয়াজ দ্য লাষ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট নবাব অফ বেঙ্গল বংগর অন্তিমজন স্বাধীন নবাব কোন আসে সিরাজ উদ্দুল্লাহ অপশন এটু কারেক্ট হব নেক্সট ইয়ার পিছর প্রশ্ন চাও দিল্লি বিকেম দ্য কেপিটেল অফ ইন্ডিয়া ইন দিল্লি ভারতের রাজধানী কেতিয়া হয়েছিল ভারতের প্রথম রাজধানী আসে কলকাতা কি সনত দিল্লি লো ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়েছিল যিনি অপশন আছে তার ভিতর বি অপশনটা কারেক্ট হব নাইনটিন হান্ড্রেড ইলেভেন ঊনৈশো এগারো সনত কলকাতারপরা ভারতের রাজধানী দিল্লিল স্থানান্তরিত করা হয়েছিল প্রথমতে আসে কলকাতা মনে রাখি আর কলকাতারপরা ঊনৈশ এগারো খ্রীষ্টাব্দত দিল্লিল স্থানান্তরিত করা হল যদিও ঊনৈশো এগারো সনতেই ভারতের রাজধানী কলকাতারপরা দিল্লিল শিফট করা হয়েছিল তথাপিও কিন্তু ইয়ার ইনগ্রেশন হয়েছিল ঊনৈশো একত্রিশ সনতহে যদি প্রশ্ন সোধে ভারতের রাজধানী দিল্লিল কেতিয়া শিফট করা হয়েছিল এনসারটো হবো ঊনৈশো এগারো সনত নেক্সট ইয়ার পিছর প্রশ্ন চাও স্বরাজ এজ এ নেশনেল ডিমান্ড ওয়াজ ফার্স্ট মেড বাই রাষ্ট্রীয় দাবি হিসাবে স্বরাজ প্রথমে কার দ্বারা করা হয়েছিল অর্থাৎ স্বরাজ রাষ্ট্রীয় দাবি হিসাবে কোনে তুলে ধরেছিল যিনি অপশন দিয়ে আছে তার ভিতর সি অপশনটা কারেক্ট হব দাদাভাই নরোজি দাদাভাই নরোজিয়ে প্রথম স্বরাজক রাষ্ট্রীয় দাবি হিসাবে তুলে ধরেছিল স্বরাজ এজ এ নেশনেল ডিমান্ড ওয়াজ ফার্স্ট মেড বাই অপশন সি টু কারেক্ট হব দাদাভাই নরোজি নেক্সট ইয়ার পিছর প্রশ্ন চাও হু ওয়াজ দ্য ভাইস রয় অফ ইন্ডিয়া এট দ্য টাইম অফ জালিয়ানওয়ালা বাঘ মাসাকের জালিয়ানবাগর গণহত্যার সময়ত ভারতের ভাইসরয় কোন আসে যিনি অপশন দিয়ে আছে তার ভিতর সি অপশনটা কারেক্ট হব লর্ড সেমসফোর্ড বহুতবার এই গভর্নমেন্ট এক্সামত সুদিছে মনে রাখি লর্ড সেমসফোর্ড আসে জালিয়ানবাগর গণহত্যার সময়ত ভারতের ভাইসরয় জালিয়ানবাগর গণহত্যা কিমান সনত হয়েছিল ঊনৈশ ঊনৈশ সনত ইয়ার উপরতো প্রশ্ন সোধে তেরো এপ্রিল ঊনৈশ ঊনৈশ সনত হয়েছিল জালিয়ানবাগর গণহত্যা আর সেই সময়ত ভারতের ভাইসরয় কোন আসে লর্ড সেমসফোর্ড এও
ঊনৈছশ পাঁচ চনত ইয়াৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন সোধে সাত আগষ্ট ঊনৈছশ পাঁচ চনত স্বদেশী মুভমেণ্ট বা স্বদেশী আন্দোলনৰ আৰম্ভ হৈছিলে ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিব ইয়াৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন সোধে নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ হু আজ দ্য গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল ডিউৰিং দ্য ৰিভল্ট অফ এইটিন ফিফটি ছেভেন ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনত যি চিপাহী বিদ্ৰোহ হৈছিলে সেই সময়ত ভাৰতৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিলে সেই সময়লৈকে ভাৰতত যিটো পোষ্ট আছিলে যিটো সৰ্বোচ্চ পোষ্ট আছিলে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ সেইটো গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া আছিলে কিন্তু এইটিন ফিফটি ছেভেনত সেই পদটো সলনি কৰি ভাইচৰয় কৰা হৈছিলে আৰু সেই সময়ত গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিলে লৰ্ড কেনিং অপশ্যন এইটো কাৰেক্ট হ'ব তেওঁৱে হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী ভাইচৰয় ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বা ব্ৰিটিছসকলৰ প্ৰথমগৰাকী ভাইচৰয় আছিলে লৰ্ড কেনিং তেওঁ কিন্তু প্ৰথমতে গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিলে যিহেতু এইটিন ফিফটি ছেভেনত এই যিটো পদ আছে গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া এইটো সলনি কৰি ভাইচৰয় কৰা হৈছিলে তেওঁৱেই প্ৰথমগৰাকী ভাইচৰয়ো হৈছিলে লৰ্ড কেনিং ঠিক আছে এইটিন ফিফটি ছেভেনৰ যি বিদ্ৰোহ আছিলে চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সময়ত সেই সময়ত পজিশ্যনটো আছিলে গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল আৰু সেই সময়ৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলজনৰ নাম হৈছে লৰ্ড কেনিং অপশ্যন এইটোৱে কাৰেক্ট হ'ব এই বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিলোৱে নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ দ্য ৰিভল্ট অফ এইটিন ফিফটি ছেভেন হেড ইটছ বিগিনিং ইন ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহৰ আৰম্ভণি ক'ৰ পৰা হৈছিল যিখিনি অপশ্যন দি আছে তাৰ ভিতৰত এইটো কাৰেক্ট হ'ব মেৰুট এইটিন ফিফটি ছেভেনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহ মেৰুটত আৰম্ভ হৈ ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যসমূহলৈও বিয়পি পৰিছিল অসমতো কম বেছি পৰিমাণে এই বিদ্ৰোহৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল অসমত এই বিদ্ৰোহৰ গুৰি ধৰিছিলে মণিৰাম দেৱনে আমি এই বিষয়ে আগতে ডিছকাছ কৰিছোঁ নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ নেম দ্য মোগল এম্পেয়াৰৰ অকুপায়িং দ্য থ্ৰন অফ ডেলহি হুৱেন দ্য ৰিভল্ট অফ এইটিন ফিফটি ছেভেন টুক প্লেচ ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহ সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত দিল্লীৰ সিংহাসন দখল কৰা মোগল সাম্ৰাজ্যৰ নাম কি আছিল চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সময়ত কোনগৰাকী মোগল সম্ৰাটে দিল্লীৰ সিংহাসন দখল কৰিছিল যিখিনি অপশ্যন দি আছে তাৰ ভিতৰত চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব বাহাদুৰ শ্বাহ জফৰ বহুতবাৰ এইখিনি কুৱেশ্যন সুধিছে আগতে গভমেণ্ট এক্সামত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব বাহাদুৰ শ্বাহ জফৰে এইটিন ফিফটি ছেভেনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সময়ত তেওঁ দিল্লীৰ সিংহাসন দখল কৰিছিলে বাহাদুৰ শ্বাহ জফৰ নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ ইন হুইচ ইয়েৰ্ছ ডিড গান্ধীজী ষ্টাৰ্ট এট দ্য সত্যাগ্ৰহ মুভমেণ্ট গান্ধীজীয়ে কোন বছৰত সত্যাগ্ৰহ আন্দোলনৰ আৰম্ভ কৰিছিল যিখিনি অপশ্যন দি আছে তাৰ ভিতৰত বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব নাইণ্টিন ছেভেণ্টিন ঊনৈছশ সোতৰ চনত গান্ধীজীয়ে সত্যাগ্ৰহ আন্দোলনৰ আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সত্যাগ্ৰহ গান্ধীজীয়ে কিমান চনত কৰিছিলে ঊনৈছশ সোতৰ চনত অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ মহাত্মা গান্ধী লঞ্চড দ্য চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট ইন নাইণ্টিন থাৰ্টি ফ্ৰম মহাত্মা গান্ধী ঊনৈছশ চনত যেতিয়া দাণ্ডি যাত্ৰা কৰিছিলে তাৰ লগে লগেই আইন অমান্য আন্দোলনৰ আৰম্ভ হৈছিলে আইন অমান্য আন্দোলন কিমান চনত হৈছিলে ঊনৈছশ চনত আৰু দাণ্ডি যাত্ৰা কিমান চনত হৈছিলে ঊনৈছশ চনত দাণ্ডি যাত্ৰাৰ লগে লগেই এই আইন অমান্য আন্দোলনৰো আৰম্ভ হৈছিলে মহাত্মা গান্ধী ঊনৈছশ চনত ক'ৰ পৰা আইন অমান্য আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল যিখিনি অপশ্যন দি আছে তাৰ ভিতৰত এই অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব সবৰমতী আশ্ৰম যিহেতু দাণ্ডি যাত্ৰা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগেই আইন অমান্য আন্দোলনৰো আৰম্ভ হৈছিলে আৰু দাণ্ডি যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিলে সবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা গতিকে আইন অমান্য আন্দোলনৰ আৰম্ভ ক'ৰ পৰা হৈছিল সবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা অপশ্যন এইটো কাৰেক্ট হ'ব দাণ্ডি যাত্ৰা কিমান চনত হৈছিলে বাৰ মাৰ্চ ঊনৈছশ চন আৰু দাণ্ডিত কেতিয়া উপস্থিত হৈছিলে ছয় এপ্ৰিল ঊনৈছশ চনত যিহেতু দাণ্ডি যাত্ৰা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগেই আইন অমান্য আন্দোলনৰ আৰম্ভ হ'ল বুলি ধৰা হয় গতিকে বাৰ মাৰ্চতেই আইন অমান্য আন্দোলনৰো আৰম্ভ হৈছিল মনত ৰাখিব ঊনৈছশ চনত আইন অমান্য আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ দ্য নন কোপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট হেড বিন লঞ্চড বাই গান্ধীজী ইন দ্য ইয়েৰ কোন চনত গান্ধীজীয়ে অসহযোগ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল যিখিনি অপশ্যন দি আছে তাৰ ভিতৰত চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব নাইণ্টিন টুৱেণ্টি ঊনৈছশ চনত গান্ধীজীয়ে অসহযোগ আন্দোলনৰ আৰম্ভ কৰিছিল অসহযোগ আন্দোলন গান্ধীজীৰ নেতৃত্বত হৈছিলে ঊনৈছশ চনত মন দিব ঊনৈছশ চনত গান্ধীজীৰ নেতৃত্বত অসহযোগ আন্দোলনৰ আৰম্ভ হৈছিলে ঊনৈছশ চনত চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট অৰ্থাৎ আইন অমান্য আন্দোলন নন কোপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট নাইণ্টিন টুৱেণ্টি দাণ্ডি যাত্ৰা ঊনৈছশ চনত আৰু নাইণ্টিন ফৰ্টিটোত হৈছিলে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট অৰ
during the des moments bonde matram slogan prathame kot byabohar hoisil jekhini option diya ase tar bitor c option to correct hobo swadeshi moment swadeshi moment ki manor hoisile 1905 sonot thik ase aji ami indian history pot ketiman important question aur tar related kisan topic discuss koilu ekhinte apnalok karone eta information ase apuni jodi assam history ekhon objective kita bisari ase tetiya hole amar ei book khon lobo pare ei book khonot 850 ta question kebol assam history include kora hoise aru gutei question kini chronological wise hojo hoise अर्थात प्री हिस्ट्री पर आम्भ कर मडार्ण हिस्ट्री अफ आसाम लगे जी इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन आसाम हिस्ट्री पर ऊपर पे क्वेश्चन समूह यह बुक एड कर भिडियो डेसक्रिप्शन ये बुक लिंक तो पा तक गई लगभग पड़े जो आम भिडियो समूह भल पाए बंधु बानवी भाई भाई जो आसाम पुलिस अन्य गवर्मेंट एग्जाम कारण विवेचन करेंगे शेयर कर और जो चेनेल्टे सबसक्राइब करना सबसक्राइब कर लगभग यह भिडियो इमें पुनर्ग पा धन्यवाद